प्रोडक्ट गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू वेलकम टू द यूट्यूब चैनल अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन इन तेलुगु राइट सो वेलकम बैक मैडम स्टूडेंट्स इयर ऑल ऑफ यू सो टूडे ऐक्चुअली ऐ वन स्पीक टू यू रिगार्डिंग ग्रामेटिकल कंटेंट बट इट विल बी रिज्यूम टू टू मारो ओके टूडे देर इज नो ग्रामर एंड आल सो मन इवा एस्पेषल एसबी पीओ डिफिकल हाउ इज इट डिफिकल टू क्राक एसबी पीओ वट इज द लेवल आफ द एग्जाम how do we prepare what is the strategy so and what is the mindset we require so each and everything we are going to discuss right now we have some testimonials also to show you how they have uh, like cracked the exam in the previous 2018 i think 2019 and 2018 both uh, exams uh, testimonies we have we shall see them okay so lalita very good evening so now we starts sbapo exams 2020 we are in that especially english okay i will tell you what is the syllabus and strategy especially we focus english h and everything we'll discuss right now okay so you can see right now is sbi po difficult to crack you know that is the second question myths about the sbi po exam myths means there are some doubts you know there are some fear there are some fears you know uh, is this very is it that much difficult to crack or is it easy easy to crack okay everything we are going to see right now uh, so we all request you yes simply we all request you to please all of you like the session share it and subscribe to our channel uh, to get more da daily updates what we are going to do the videos and all okay so now before that i want to show you something now here this is very very important month end sale month end mega saver back on popular demand okay so month end sale i think today is the 29 tomorrow is the 30th and to jack tomorrow is the 1st of july so this is we are calling month end two days we have left so ekdam here 77 percentage off that means you are paying just how much how much fee you are paying 23 percentage i think right so 23 percentage you are paying on all products so whatever you purchase the batches we have many batches i will show you them all plus extended two months validity also will be given to you on the particular product okay to get all these particular things you have to use the code y209 code you have to use that's what the request here we are making you you have to use the coupon code y209 if you use the code you will be given this particular 77 uh, offer you will be given that's what my request to you all right it's a limited period offer that is today and tomorrow day after tomorrow maybe there will be not uh, there will be no like uh, and a promotional coupon codes for you today and tomorrow you have the final date all right so what are the batches do we have you can see right now andhra pradesh sin constable batch 2.0 that means second batch we have started and it's going to be started on uh, like uh, uh, 15th july timings are 9 am to 12 pm 3 hours class 3 subjects will be taught okay you have to use the coupon code y209 if you have to use the coupon code you will be given the more discount okay all right so sba po prelims batch 2020 also this is going to this is going to start on 29th july in the next month so this is also uh, we have 3 hours of duration you can see right now 12 to 3 pm that means 3 hours 3 subject and first hour will be given to you reasoning the second hour will be given to you english the third hour will be given to you mathematics so like this 3 hours 3 subject will be given to you if you want to join this code you have to use the coupon code y to zero run you have to use the coupon code all right here ashayam we have the andhra pradesh public service commission uh, 2021 batch we have prelims batch group 1 and group 2 both uh, classes will be given to you this batch will be starting on july 7th you know 6 pm to 9 pm see that there are no slots vacant at all so that's why we are going to start this batch late okay you have to use the coupon code y209 coupon code you have to use all these things you can see right now okay so this is what i want to tell you right now uh, if anybody has not yet downloaded uh, this particular adda 247 application ee application ni kuda vendane download cheskondi is free of cost meeru ilanti double pay cheyalsina avasaram ledhu okay na so now please come to the strategy what is the today's target hai na sba po anedi tough exam a easy exam a ane points ikkada manam chooddam jarugutundi sir sba po anedi very very easy exam chaala easy exam kakapothe manakuntu oka strategy oka patience unnatlayite kachithanga manam denni crack cheyagalam anedi uddesham oka uh, i am an average student ఒక వేళ నేను యావరేజ్ స్టూడెంట్ టెన్త్ క్లాస్ లో నాకు పెద్దగా మార్కులు రాలేదు ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ లో పెద్దగా మంది మార్కులు సంపాదించారు సంపాదించలేదు సార్ మరి ఇది టఫ్ కదా అని చాలా మంది కూడా డౌట్ ఎస్ క్రాంతి రందీప్ ఎస్బీపీఓ ప్రైజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లెవెన్ హండ్రెడ్ ఐ థింక్ రందీప్ యు ఆర్ రెగ్యులర్ స్టూడెంట్ ఐ థింక్ 
I, you are my previous student. Okay, sir. Uh, it's about 1100, I think. If you purchase today, it will be given to you 962 because 77 offer is running. Uh, you have to use the coupon code Y2 children and coupon code you have to use. So you will be given this course at 900 rupees, I think, today's price. Uh, morning I checked, uh, it is giving you 960 rupees. You have to uh, pay. Okay. So now I am an average student. Okay, well, I mean, average student, I think, uh, SBAPO crack che galana and I doubt undachu. So, Mamulga bank exams rase valu IBPS PO, IBPS clerk, IBPS RRB PO, IBPS RRB clerk, and all other exams like SBI. Uh, please join, join, Randeep, you can join because you are my previous student. Definitely, I suggest you to join. Use the code, coupon code Y2 zero nine. Okay, na. So, other exams like SBA PO and SBA clerk. Okay. So, many, many exams. SSC, CGL, CHSL, you know, railway, railway, NTPC. So, there are many, many courses are there. Our agenda is to be normal student, is to be average student. Don't think that I am an excellent student, I am not getting the job. If you are excellent student, if you are something like that student, you will never get the job. Be yourself like an average student, work on hard. So, definitely uh, you will be given this particular so date is 29th July it is starting, but you can purchase in advance, it's better, you will be given all that updates. Prasad Kumar, hi, good evening. Okay, let's go. So, in the loan at 20 myths, at a mamula cut-off mark student, a mamula cut-off mark choose kuna, like that 2017 low, 2017 low cut-off mark, which is 89.25 in the 2018 low, 93.10 in the general cut-off, all right? Uh, right, right, right. Very good, Andy, very good. Mahesh Nani. I use how to then put over my USB limbs look qualified and I'm your master student my kind of confirm my body a miracle a common the company women the students are not like they look a batch of farm this mix separate classes which are pronounced in the known term so first let us crack the prelims prelims class jelly of us to means the road use gonna prelims key means mother catch them in one month time to the one month to normally observe batch palm jc we cut the notes of it and you're out in the mirror first prelims to qualify and hundred percentage is baby automatically you can qualify and I mean main scheme you know, automatically you will be given the subject and all you don't need to worry first of all you have to join in the prelims batch okay na? so 2018 low 20 mark 93.1 percentage unit in jerry in the cutoff mark in the sorry not percentage marks directly okay na? 2019 low 104.42 marks and the mark of general cut off even in jerry in the so we think that when we look at the head of the world but then we don't want to put them in the mood so much alone mark cut off marks clear which was not a 89 93 104 and that I've got look a five to six marks increase out to us to learn the nickel edition make it up yeah, right. Okay, good, Narsima. Good, Andy. My code is used in the English code. My code is used in the coupon code. Why to join and use it? Use it, Andy. Okay, so fine. Now, let's see. Cut-off marks are not there. 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 Cut-off marks are not 200 marks objective loan die and the mamul of math of physics reasoning English general awareness with the banking awareness in Japan is another mark with objective loan die 50 marks such as a descriptive loan die like letter rating is a rating a precise rating a report rating if you have an idea to so we think a combined with use quantum arc motong would have 250 marks in Canada to 90 clear which one to get a man another way mark on our tonight I don't know I think another my way mark loan to my in them in the 50 percentage and in the economy got a 50 percentage me could tell you in those 90 125 marks and to be about 50 percentage marks could have quotas now don't house from lady cut on and I used to want to go one zero four and in the percentage of 50 percentage with a corner and a 35 percentage of 40 percentage low won't a seri put in the echo with this one and a mirror top end mark loan to parlay do lay do average student to navala covet lesson in exam razi atla you do attempt chase number to qualify the no doubt loan no work you couldn't inject to none of me to 50 percent 100 percent marks quotas now from lay do you above 40 percentage loan and pregnant chandy job will be yours with tells you is bap will have best to best and the best is that there is no sectional cutoff mark at all sectional cutoff mark as a lead woman is bp volo i want to cut up uh-huh okay fine me then i used and 77 or two that june second 72 and the good you chase her i'm sorry narsima okay anyhow sindhu priya good evening ma'am so now this mean that me under again in egypt and as a member under regular students in egypt and 
ఎస్బీపీ అనేది టఫ్ కాదు ఎస్బీపీలో మనకు సెక్షనల్ కట్ ఆఫ్ మార్కులు లేదు మీరు మ్యాథ్స్లో ఎన్ని మార్కులు తెచ్చుకోవాలి రీజనింగ్లో ఎన్ని మార్కులు తెచ్చుకోవాలి ఇంగ్లీష్లో ఎన్ని మార్కులు తెచ్చుకోవాలని అలా ఏం లేదు మ్యాథ్ రీజనింగ్లో మీరు థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ వచ్చాయి ఇంగ్లీష్లో జీరో మార్కులు వచ్చాయి అయినా కూడా మీరు క్వాలిఫై క్వాలిఫైడ్ స్టూడెంట్ ఫర్ గెటింగ్ ద జాబ్ అని దాని యొక్క ఉద్దేశం మన దగ్గర ప్రూఫ్స్ కూడా ఇప్పుడు చూపిస్తాను మన దగ్గర స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ ఎట్లా క్వాలిఫై అయ్యారు వాళ్ళు వేరే వేరే ఇప్పుడు బెంగళూరు అండ్ చెన్నైలో జాబ్ చేస్తున్నటువంటి స్టూడెంట్స్ మన దగ్గర ఉన్నారు వాళ్ళ పేర్లు కూడా ఉన్నాయని చూపిస్తాను ఇక్కడ ఇక్కడ మిత్ చూద్దాం అంటే అపోహలు ఏమున్నాయి ఏం ఎలాంటి అపోహలు ఉన్నాయి నీడ్ ఎట్లీస్ట్ వన్ ఇయర్ ఆర్ సిక్స్ మంత్స్ టు క్లియర్ దిస్ ఎగ్జామ్ ఇది ఒక అపోహ ఇది ఒక మిథ్య అయినా వన్ ఇయర్ సిక్స్ మంత్స్ అవసరం లేదు మీరు ఆల్రెడీ మీరంత రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్ మీరంతా ఓకేనా మీరంతా ఆల్రెడీ ఐబీపీఎస్ ఎగ్జామ్స్ ఎస్బీఐ ఎగ్జామ్స్ ఎస్ఎస్సి సీజీఎల్ ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి స్టూడెంట్స్ కొత్తగా అంటే కొత్త వారికి కూడా చెప్తున్నాను మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ డిటర్మినేషన్ మీ దగ్గర ఉన్నట్లయితే వన్ ఇయర్ తీసుకోండి సిక్స్ మంత్స్ తీసుకోండి నాట్ అన్ ఇష్యూ కానీ ఆల్రెడీ మీరు ప్రిపరేషన్లో ఉన్నప్పుడు రైట్ అవునండి తెలుగులో ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఎస్బీఐ క్లర్క్ స్టార్ట్ చేసాం అప్పట్లో అది సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఎస్బీఐ పిఓకి ఫస్ట్ బ్యాచ్ అయినా ఎస్బీఐ క్లర్క్ ఫస్ట్ బ్యాచ్ వీ హ్యావ్ లాంచ్ విత్ వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ ప్లస్ స్ట్రెంత్ నా ఎస్బీఐ పిఓ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి ఫిల్డ్ విత్ వన్ ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్ దట్స్ ఎ టార్గెట్ ఓకేనా సో అట్లా మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నామండి మీరు కూడా జాయిన్ అవ్వండి మహేష్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఎలాంటి అపోహలు ఉంటాయంటే చాలామంది ఏమనుకుంటే అంటే కనీసం ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఆ యొక్క సీనియర్ ఫోర్ ఇయర్స్ ప్రిపేర్ అయిన జాబ్ రావట్లేదు అది ఒక నాణ్యత ప్రిపరేషన్లో ఉన్నటువంటి క్వాలిటీ వల్లనే వాళ్ళు ఎన్ని సంవత్సరాలు ప్రిపేర్ అవ్వాలని డిసైడ్ అయిపోతుంది యాక్చువల్గా మీరు అంత షార్ప్గా ఉన్నట్లయితే మీకు సిక్స్ మంత్స్ కూడా అవసరం లేదు నా ఉద్దేశం ఏంటంటే టూ టు త్రీ మంత్స్లో మీరు గ్రిప్లోకి రావచ్చు అనే యొక్క ఉద్దేశం మీరు ఆల్రెడీ ప్రిపరేషన్లో ఉంటే ప్రిపరేషన్లో లేని వారు ఇప్పుడు ప్రిపేర్ అయినా కూడా ఆరు నెలల్లో కంప్లీట్ చేయొచ్చు లేదు అంటే ఇంకొక సంవత్సరం తీసుకోండి ఆ ఒక సంవత్సరంలో అంటే ట్వెల్వ్ మంత్స్ లో మనం ఖచ్చితంగా జాబ్ అనేది క్రాక్ చేయొచ్చు ఆ యొక్క ప్రిపరేషన్ అనేది మనం క్లారిటీ చేసుకోవచ్చు అంటే ఎలాంటి మిథ్య వద్దు మనం ఖచ్చితంగా ఆరు నెలలు కావాలి ఖచ్చితంగా సంవత్సరాలు కావాలి రెండు మూడు సంవత్సరాలు అనేది ఇది ఒక అపోహ మాత్రమే మీ మీ యొక్క క్వాలిటీ మీ యొక్క క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ పైన మీకు నమ్మకం ఉంటే మీకు విదిన్ వన్ ఇయర్లో కూడా జాబ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది విదిన్ సిక్స్ మంత్స్లో కూడా జాబ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ రైట్ ఫైన్ అది మీ ఇష్టం మహేష్ మీరు ఎలా ప్రిపేర్ అయినా కూడా నా నా నాట్ నాట్ అన్ ఇష్యూ వెరీ గుడ్ అండి గ్రిప్ వస్తాయండి దట్ అది నేను చెప్తున్నాను మీరు ఎలాగైనా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇప్పుడు మీరు ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ రాయండి ఒకసారి ఇప్పుడు మరీ మనం టెన్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఫీజు పెట్టట్లే కదా సార్ అమీర్పేట్లో ఉన్నప్పుడు దిల్సుఖ్ నగర్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఒక్క ఒక్క కోచింగ్ సెంటర్లో నేను నా స్వయానా నేను పెట్టినటువంటి ఫీ టెన్ థౌసండ్ అయినా నైన్ థౌసండ్ ఎయిట్ థౌసండ్ ఇక్కడ అంత ఫీ లేదు కదా మీకు అన్ని కూడా రికార్డెడ్ వీడియోస్ అయినా పీడిఎఫ్ కాపీస్ మొత్తం కూడా కంటెంట్ మీకు ఇస్తున్నాం కదా దానికి ఎందుకు ఒక వెయ్యి రూపాయల దగ్గర మీరు వెనక ముందు అవుతున్నారని నా యొక్క ఇంటెన్షన్ అంతే అక్కడ మీరు అంటే వెయ్యి రూపాయలు కూడా డబ్బులు కాదని నా ఉద్దేశం కాదు అక్కడ కానీ చదువుకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఎందుకు ఆలోచన అన్ని అవునా కదా ఇప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు మా వల్ల అయినంత మేము టీచ్ చేస్తున్నాం కదా దానికి మీరు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి వీలైతే పర్చేస్ చేసుకోండి వీలైతే అని చెప్తున్నాను నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయని చెప్పట్లేదు కానీ చేస్తే బెస్ట్ అని అంటున్నాను మీరు ఎన్నో డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నారు బయట ఎన్నో డబ్బులు ఉటీనే పోతున్నటువంటి సందర్భం మనకు వెయ్యి రూపాయల్లో పదిహేను వందల్లో కోర్సెస్ వస్తున్నప్పుడు దీన్ని ఎందుకు మిస్ చేసుకోవడం ఒక చిన్న సిన్సియర్ సలహా మీకు అంతే అక్కడ అర్థమవుతుందా సో ఇట్లా నేను చెప్పేది ఇక్కడ ఓకే సో నీడ్ అట్లీస్ట్ వన్ ఇయర్ ఆర్ సిక్స్ మంత్స్ ప్రిపరేషన్ అనేది ఉట్టి అపోహ అవసరం లేదు మీరు రెండు మూడు నెలల్లో కూడా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు రెండు మూడు నెలల కరెంట్ అఫేర్స్ వీలైతే ఆరు నెలల కరెంట్ అఫేర్స్ అనేది కొంచెం టఫెస్ట్ చాప్టర్ కాబట్టి దాని కరెంట్ అఫేర్స్ని క్లియర్గా చూసుకోవాలి ఇక్కడ ఏనా ఇట్స్ టఫ్ కు ఇట్స్ టఫ్ టు క్రాక్ గ్రూప్ డిస్కషన్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ ఆఫ్ ఎస్బీ అని చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతా ఉంటారు అన్నా ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఏదైనా టఫ్ ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయాలంటే దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక స్టఫ్ మన దగ్గర ఉండాలి అవును చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే ఈవెన్ మెయిన్స్లో క్వాలిఫై అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూలో ఇంటర్వ్యూలో జాబ్ అయినటువంటి సంఘటన ఉన్నాయి గ్రూప్ డిస్కషన్లో కూడా క్వాలిఫై అయినటువంటి సంఘటనలు ఉన్నా
ఫ్రెండ్స్ మాట అసలు వినకండి అంటే నా మాట వినొద్దని కాదు ఫ్యాకల్టీ ఎవరు చెప్పినా కూడా ఎంతో కొంత సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది వారి దగ్గర ఖచ్చితంగా మీరు నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఏదో ఒక ట్రిక్ ఏదో ఒక చిన్న షార్ట్ కట్ రూల్ దొరకడానికి అవకాశం ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క ఫ్యాకల్టీ దగ్గర ఎంతో కొంత స్టాఫ్ ఉంటుంది అంటే ఫ్యాకల్టీస్ మాట వినాలి ఫ్రెండ్స్ మాట అసలు వినకూడదు ఎవరైతే నెగిటివ్ మీకు ధోరణి చెప్తున్నారో నెగిటివ్ అంశాలు మాట్లాడుతున్నారు వారి నుంచి ఇమ్మీడియట్గా క్విట్ అయ్యి వెళ్ళిపోవాలి అక్కడ నుంచి మనకు అవసరం లేదని దాని యొక్క ఉద్దేశం అక్కడ జస్ట్ వన్ థింగ్ ఈస్ నీడెడ్ టు క్రాక్ ఎస్బీపీఓ మెయిన్స్ ఈస్ పేషెన్స్ ఖచ్చితంగా మన దగ్గర ఏమి ఉండాలి ఓపిక అనేది ఉండాలి చాలా ఓపిక లేకపోతే మాత్రం ఎందుకంటే ఎస్బీ పిఓ మెయిన్ స్టూడెంట్ ఒక ఎగ్జామ్ వచ్చేసి మూడు గంటలు ఉంటుందండి మూడు గంటలు మీరు ఒక చోట కూర్చోవాలంటే మీరు ఆరు గంటలు ఆల్రెడీ కూర్చొని ఉండాలి డైలీ అప్పుడే మీరు మూడు గంటలు మీ మైండ్ అనేది ఒక దగ్గర ఫోకస్ చేయగలరు అని దాని యొక్క ఉద్దేశం అయినా ఎగ్జామ్లో కూర్చోడానికి బాడీ కోఆపరేట్ చేయాలంటే ఇంకా జాబ్ ఎట్లా రాస్తావు ఎగ్జామ్ ఎట్లా వస్తుంది నీకు అవునా కదా రేపు పొద్దున పన్నెండు గంటలు చీరలో కూర్చోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి జాబ్ వచ్చిన తర్వాత ఆ పేషెన్స్ లేకపోతే మీకు జాబ్ ఎడికి వెళ్ళి వస్తుంది అని దాని యొక్క ఉద్దేశం ఖచ్చితంగా మీరు ఆ యొక్క డైలీ ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ అవర్స్ ఒక దగ్గర కూర్చొని ఆ డిటర్మినేషన్ డిటర్మినేట్గా ఫోకస్ చేసేటువంటి మైండ్ సెట్ మీరు తయారు చేసుకోవాలి అర్థమైందా సో క్లియర్ యువర్ కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏం చేయాలంటే మీ దగ్గర ఏ వీక్ ఏ వీక్ ఏ సబ్జెక్ట్లో మీరు చాలా పూరు దాన్ని వదిలేయండి చాలా పూరు ఉంటే వదిలేయండి పట్టించుకోండి మీరు ఇంగ్లీష్ అసలు రావట్లేదు వదిలేయండి ఇంగ్లీష్ని పట్టించుకోకండి అసలు ఇంగ్లీష్ని కానీ మిగతా రెండు సబ్జెక్టులు మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూరిటీగా ఉంటుంది సెంట్ పర్సెంట్ మార్క్స్ రావాలి అక్కడ అర్థం రీజనింగ్ లో థర్టీ ఫైవ్ అంటే ప్రిలిమ్స్ లో థర్టీ ఫైవ్ ఖచ్చితంగా రావాలి మ్యాథ్ లో థర్టీ ఫైవ్ అంటే థర్టీ ఫైవ్ ఖచ్చితంగా రావాలి ఒక ఫైవ్ మార్క్స్ చూపెండి థర్టీ థర్టీ మాత్రం రావాలి సిక్స్టీ మార్క్స్ రెండింటి నుంచి వచ్చినప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో జీరో వచ్చిన పర్లేదు అనే ఒక టార్గెట్ అక్కడ అర్థమైంది మ్యాథ్ కొంతమంది టఫ్ గా ఉంటుంది రీజనింగ్ ఎనీ హౌ రీజనింగ్ అండ్ ఇంగ్లీష్ కొంచెం ఇంటర్ రిలేటెడ్ గానే ఉంటాయి సబ్జెక్ట్ లో అన్నీ రెండు కూడా దాదాపుగా ఈ సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ పజిల్స్ పక్కన పెడితే అయినా రీజనింగ్ ఇంగ్లీష్ దాదాపు దగ్గరనే ఉంటాయి అంటే పిల్లలు చేసుకున్నటువంటి కాన్సెప్ట్ లాగా ఉంటాయి అవునా సో అట్లాంటప్పుడు ఈ రెండు సబ్జెక్ట్లో మీరు సెంట్ పర్సెంట్ అంటే ఈ రెండు సబ్జెక్ట్ కలిపితే మీకు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ లేదా సిక్స్టీ మార్క్స్ వచ్చేలాగా ఉంటే మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి అంటే ఏదో ఒక టఫ్ ఉన్న సబ్జెక్ట్ని పక్కన పడేయండి దాన్ని ఇప్పుడు తీసి చదవకండి రేపు పొద్దున ఎగ్జామ్స్ లాక్డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇది జులైలో ఉన్నాం తెల్లారితే జులై మంత్ జులై ఆగస్టు సెప్టెంబర్ ఈ మూడు నెలలు పక్కన పెట్టినా కూడా ఖచ్చితంగా అక్టోబర్ నవంబర్లో ఈ నెక్స్ట్ క్వార్టర్లో మాత్రం ఫోర్త్ క్వార్టర్లో మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయండి ఎగ్జామ్స్ ఉండకుండా ఎక్కడికి పోవు అది ఉంటే నువ్వు అపోహ ఎగ్జామ్స్ ఉండవు ఇక జీవితంగా ఉండదు అంటే ఇంత ఎక్కడికి పోవాలి కథ దగ్గరికి పోవాలి అంతా కూడా బ్యాంకింగ్ నడుస్తుంది కదా ఇంత లాక్డౌన్ కూడా బ్యాంకింగ్ నడుస్తుంది అవన్నీ ఉట్టు ఉట్టి మాటలు మీరు వినకండి నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఖచ్చితంగా మీరు క్లియర్ యువర్ కాన్సెప్ట్స్ మీరు ఒకవేళ ఇంగ్లీష్లో ఎంతో కొంత నాలెడ్జ్ ఉంది మొత్తం ఇంగ్లీష్ వినండి ఇప్పుడు క్లియర్గా ఒక కోర్స్ పర్చేస్ చేయండి నేను అడ్డా ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్తోనే ప్రిపేర్ అవ్వని చెప్పట్లేదు మీకు నచ్చినటువంటి కోర్సెస్ వెళ్ళిపోయినాయి చాలా ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి మనకు ఆన్లైన్లో ఆలివ్ బోర్డు ఉంది ఇంకా చాలా ఇంకా అంటే చాలా రకాల అన్న అకాడమీ ఆ రైట్ అన్ అకాడమీ ఇలా చాలా వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి మీకు ఏ ఏ యూట్యూబ్ ఛానల్ అయినా మీరు ఫాలో అవ్వండి చక్కగా నేర్చుకోండి మీకు ఎక్కడ కంఫర్టబుల్ ఉంటే అక్కడ నేర్చుకోండి నేను అడ్డా ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ అని చెప్పట్లేదు అదమైన ఫస్ట్ క్లియర్ యువర్ కాన్సెప్ట్స్ కాన్సెప్ట్ లేకుండా ఏదో ప్రిపేర్ అవుతున్నాను అంటే మాత్రం అది ఉట్టి లెక్క అది ఆ ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం ఆ క్వశ్చన్ ప్రకారం బాగానే అర్థం అవుద్ది మళ్ళీ ఇంకేదో క్వశ్చన్ దాని నుంచి ఫ్రేమ్ అయితే మాత్రం చేయలేనటువంటి పరిస్థితి ఇవాళ నా ఫ్రెండ్స్ నా స్టూడెంట్స్ చాలా మంది వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి సార్ ఇంగ్లీష్ ఎక్కడి నుంచి ప్రిపేర్ చేయాలి సార్ అయినా ఇరవై డెక్షన్ చాలా టఫ్గా ఉంది అయినా ఈ యొక్క వొకాబులరీ చాలా టఫ్గా ఉంది ఎట్లా వస్తుంది నీకు ఇన్ రోజుల నుంచి టైం పాస్ చేసి ఇప్పుడు కూర్చుంటాను ఎట్లా వస్తుంది అంటే నా ఉద్దేశం రాదని కాదు ఇప్పటి నుంచి అయినా ఫోకస్ చేయి క్లియర్గా ఇప్పటి నుంచి ఫోకస్ చేయండి ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో పర్ఫామ్ పర్ఫామ్ చేయాలంటే మొత్తం ఎంటైర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ మొత్తం క్లియర్గా వచ్చి ఉండాలి అందులో ఎలాంటి టఫ్ ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఆ పదం యొక్క రూపాంతరం ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతుందో క్లియర్గా వచ్చి ఉండాలి సో ఆ విధంగా ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్ క్లియర్ చేసుకోండి మీరు బ్యాంకింగ్ అవేర్నెస్ కానీ రీజనింగ్ కానీ మాధ్య మ్యాథమెటిక్స్ కానీ ఇంగ్లీష్ కానీ ఓకేనా సో ఎలాంటి జనరల్ అవేర్నెస్ సబ్జెక్ట్ కావచ్చు ఎలాంటిదైనా సరే మీరు ఖచ్చితంగా ఆ యొక్క కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోండి దానికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయండి టైం
చూసుకోండి కదా పీవో ప్రొబేషనరీ అప్పుడు కనబడుతుంది స్క్రీన్ క్లారిటీగా ఉందా కొంచెం ఇది నేను జూమ్ చేద్దాం అనుకుంటే కుదరలేదు ఇది స్క్రీన్ ఫిట్ అయిపోయింది అది నేను జూమ్ చేద్దామంటే కట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి సో కట్ చేయలేదు నేను చదువుతాను క్లియర్గా మీరు నోనీ చూ మీకు కొంచెం అక్షరాలు చిన్నగా ఉండొచ్చు కనబడవచ్చు నేను చదువుతాను క్లియర్గా చూడండి అయినా రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్స్ అంటే పీవో ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్స్ ఇన్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అడ్వర్టైజ్మెంట్ నెంబర్ సిఆర్డిపిఓ సో అండ్ సో టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ అకాడమిక్ ఇయర్ అయినా ఫస్ట్ డేటెడ్ డేటెడ్ ఏ డేట్ ఏ డేట్ రోజు ఇది ఒకటి రిలీజ్ అయింది అంటే ఎగ్జామ్ ఏ డేట్ రోజు రిలీ అంటే రిజల్ట్ ఏ డేట్ ఏ డేట్ రోజు వచ్చింది చూసుకోండి ట్వంటీ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఎయిటీన్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఇది రిజల్ట్ అనేది రావడం జరిగింది అయినా ఫేజ్ టూ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ హెల్డ్ ఆన్ చూసుకోండి ఇది ఎప్పుడు ఆహా ఇది అడ్వర్టైజ్మెంట్ నెంబర్ అయితే అంటే అది ఎప్పుడు నోటిఫికేషన్ వచ్చింది అని డేటు ఇక్కడ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ జరిగింది ఏది అని చూడండి ఆగస్ట్ ఫోర్త్ రోజు అంటే నాలుగు నెలల సమయం ఉంది దగ్గర దగ్గర ఎన్ని నెలలు నాలుగు నెలల సమయం అంటే ఇంకా ఇరవై రోజులు పది రోజులు పక్కన పెడితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మూడు నెలల సమయం మాత్రం క్లియర్గా కనబడుతుంది అక్కడ అంటే ఏప్రిల్లో నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయితే ఆగస్టులో ఉందండి దాదాపు ఫోర్ మంత్స్ అవునా కదా ఫేజ్ త్రీ గ్రూప్ గ్రూప్ డిస్కషన్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ హెల్డ్ డ్యూరింగ్ ద సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ అంటే మెయిన్స్ రిజల్ట్ ఎప్పుడు వచ్చింది ఆగస్ట్ కదా ఎయిత్ మంత్ అంటే ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ అంటే ఇంకా వన్ మంత్ ఉందన్నట్టు సెప్టెంబర్ మధ్యలో నుంచి అక్టోబర్ మిడిల్ అంటే దాదాపుగా మనకు వన్ మంత్ వన్ మంత్ సమయం చక్కగా ఉంది చూసుకోండి అని దాని యొక్క వద్దు వన్ మంత్ ప్లస్ వన్ మంత్ పైనే ఉంది అంటే గ్రూప్ డిస్కషన్ ఇంటర్వ్యూకి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఎవరైతే ఆ పోహ ఆ భయం ఉంటుందో వాళ్ళు ఎలాంటి కంగారు పడాలని లేదు సార్ ప్లెంటీ ఆఫ్ బుక్స్ మనకు ఉన్నాయి మార్కెట్లో మీకు ఒకవేళ మన మీరు మాతో కోర్సులు జాయిన్ అవుతే మేమే మీకు డైరెక్ట్ బుక్స్ ఇచ్చేస్తాం ఫస్ట్ మీరు మా తరఫు నుంచి క్వాలిఫై అయితే అది మాకే కాదా సో అందుకని చెప్పేసి మేము మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాం దానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు ఓకేనా ఇది ఫేజ్ త్రీ అయినా నెక్స్ట్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ మార్క్స్ సెక్యూర్డ్ బై ద క్యాండిడేట్ ఇన్ ఫేజ్ టూ అండ్ ఫేజ్ త్రీ అయినా ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లమ్స్ గురించి ఇవ్వలేదు మెయిన్స్ గురించి ఇచ్చారు చూసుకోండి ఇక్కడ ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి రీజనింగ్ అండ్ కంప్యూటర్ అప్డేట్ ఎంత మొత్తం అయినా టోటల్ స్కోర్ ఎంత ఫార్టీ ఫైవ్ ఇతనికి ఇన్ వచ్చినాయి ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ వచ్చింది డేటా అనాలిసిస్ అండ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే యాప్టిట్యూడ్ మొత్తం ఎంత థర్టీ ఫైవ్ ఎంత వచ్చినాయి ఎంత వచ్చినాయి ఇతనికి చూడండి థర్టీన్ పాయింట్ టూ త్రీ వచ్చింది ఇక్కడ జనరల్ జనరల్ అవేర్నెస్ ఈకనామీ బ్యాంకింగ్ అవేర్నెస్ ఎంత ఎంత మొత్తం ఎంత ఫార్టీ యాక్చువల్లీ మనోడికి ఎంత వచ్చినాయి ట్వంటీ త్రీ వచ్చింది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ థర్టీ ఫైవ్ యాక్చువల్గా మనోడికి ఎంత వచ్చింది టెన్ వచ్చింది అంటే ఇండైరెక్ట్గా అసలు కంపారిజన్ కూడా లేదు కొంతమంది జీరో కూడా వచ్చినాయి జీరో కూడా వచ్చినటువంటి దాని ఎక్కువ ఉద్దేశం ఇక్కడ ఇది హౌ టు ఫేస్ ఇంటర్వ్యూ అనేది నోనీ టూ అంటే మనకు చాలా ఇంటర్వ్యూ ఛానల్స్ ఉన్నాయి మీకు ఎలాంటి సపోర్ట్ కావాలన్నా మీకు హెల్ప్ చేస్తాం దాని ఇబ్బంది ఏమి లేదు మీరు ఫస్ట్ అయితే మీరు ఎగ్జామ్స్ పైన ఫోకస్ చేయండి ఇంటర్వ్యూ అనేది మా అది మా చేతులు అండి దీని నోనీ టూ వరీ డిస్క్రిప్టివ్ ఫిఫ్టీ ఉంటాయండి తనకి ఎన్న చేసి చూసుకోండి ఇక్కడ మొత్తం థర్టీ త్రీ వచ్చినాయి ఫిఫ్టీకి థర్టీ త్రీ అంటే మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంది ఇక్కడ మొత్తం చూడండి వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఉంది ఇక్కడ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్కి ఎంత వచ్చినాయి తనకి సిక్స్టీ టూ మార్క్స్ రావడం జరిగింది అంటే చూడండి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ కూడా లేదు అని ఎక్కువ ఉద్దేశం అక్కడ అయినా సో ఇతను కేటగిరీ వచ్చేసి ఎస్సీ సారీ ఎస్సీ కేటగిరీ కింద తనకి కట్ ఆఫ్ మార్క్ ఎంత సెవెంటీ సెవెన్ ఇక్కడ సెవెంటీ సెవెన్ ప్లస్ సిక్స్టీ త్రీ ప్లస్ థర్టీ త్రీ అంటే దాదాపు ఎంత నైంటీ నైన్ అవునా కదా అంటే సెవెంటీ సెవెన్కి ఇక్కడ కట్ ఆఫ్ మార్క్ వచ్చేసింది ఇక్కడ అంటే దాని ఉద్దేశం ఏంది ఇక్కడ చూసుకోండి ఇంటర్వ్యూ ఎంత వచ్చినాయి ట్వంటీ నైన్ వచ్చింది ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూలో ట్వంటీ నైన్ వచ్చింది గ్రూప్ డిస్కషన్లో లేదా సారీ డిస్క్రిప్టివ్ రైటింగ్లో ఎంత థర్టీ త్రీ వచ్చింది సో ఫైనల్గా మార్క్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఇందులో ఇంటర్ ఇంటర్ రావడం జరిగింది గ్రూప్ డిస్కషన్ ప్లస్ ఇంటర్వ్యూలో ఫార్టీ సిక్స్ మార్క్ రావడం జరిగింది ఈ విధంగా అంటే ఫైనల్గా మనోడికి ఎంత వచ్చినాయి మార్క్స్ చూడండి ఫిఫ్టీ వన్ పాయింట్ అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్లో అది ఇది ఉంటుంది కదా మీన్ తీసేస్తూ ఉంటే సో యాభై ఒక్క మార్క్ రావడం జరిగింది సో ఈ విధంగా ఇతని పేరు ఏంటంటే చక్రవర్తి రుబాన్ చక్రవర్తి రూల్ నెంబర్ కొంచెం హైడ్ చేయాలి కాబట్టి హైడ్ చేయడం జరిగింది ఇది ట్వంటీ ఎయిటీన్లో వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ ఈ విధంగా ఇంకొక వ్యక్తి కూడా ఉన్నాడు తన పేరు రాహుల్ ఇతను బెంగళూరులో చేస్తున్నాడు
పేపర్స్ మీకు పంపించడం జరుగుతుంది ఇబ్బంది ఏం లేదు సో ఇట్లా ప్రతి ఒక్కరికి అవుట్ ఆఫ్ మెయిన్ తీసేస్తే ప్రతి ఒక్కరు కూడా హాఫ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్సే రావడం జరిగింది ఎవరికి కూడా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ప్లస్ ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ప్లస్ మార్క్స్ ఎవరికి రాలేదు అది ఉట్టి అపోహ మిత్తి అని దాని యొక్క ఉద్దేశం ఇట్లా అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఎస్బీఐ పిఓకి ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వారు ఎలాంటి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మీకున్న నాలెడ్జ్తో కాస్త పేషెన్సీగా ఒక రోజుకు ఒక నాలుగైదు గంటలు ప్రిపేర్ అవుతూ ఒక మంచి ప్రిపరేషన్ పార్ట్నర్ని ఎన్నుకొని అది అడ్డా ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ అని చెప్పట్లేదు మీకు నచ్చినటువంటి ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ని ఎన్నుకొని వారు చెప్పేటువంటి పాఠాలు వారు చెప్పేటువంటి లాజిక్స్ అన్నీ కూడా ఒక నోట్స్లో రాసుకొని ఖచ్చితంగా మీరు ఎస్బీఐ పిఓకి ప్రిపేర్ అవుతే ఇంకా ఏదైనా చిన్న చిన్న ఎగ్జామ్స్ కూడా క్లియర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందని నేను ఎక్కువ ఉద్దేశం కాకపోతే అంత ఈజీ కాదు కదా అయినా సో నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇప్పటికైనా ఎవరైతే ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయలేదో ఖచ్చితంగా వాళ్ళంత ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసుకోండి స్టార్ట్ చేసినట్లయితే మనకు మెయిన్స్లో కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనే ఎక్కువ ఉద్దేశం సో మీరు ఇందులో దీనికి అంటే ఫైనల్ వర్డ్ నా ఉద్దేశం ఫైనల్ వర్డ్ నేను చెప్తున్నా అంటే ఎస్బీఐ పిఓ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ టఫ్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ అని రాస్తా ఫైనల్గా నేను కాకపోతే ఒక్కటి మీరు గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి పేషెన్సీ అనే ఒక మాట గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి ఆ ఓపికగా ఉండడం నేర్చుకోవాలి ఆ ఓపిక్గా చదివేటువంటి క్వాలిటీ రావాలి రోజుకు ఒక నాలుగు గంటలు రోజుకు ఒక ఆరు గంటలు చదివేలేరా ఇరవై నాలుగు గంటలు సో అలా చదవాలంటే మీకు మీకు ఐసోలేట్ అయిపోయి ఖచ్చితంగా చదువుకుంటే ఈ యొక్క ఫైనల్ వర్డ్ నా యొక్క వర్డ్ ఏంటంటే ఎస్బి పిఓ ఈజ్ వెరీ ఈజీ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ దట్ దెర్ ఈస్ నో సెక్షనల్ కట్ ఆఫ్ మార్క్ ఎట్ ఆల్ సెక్షనల్ కట్ ఆఫ్ మార్క్ లేదు కాబట్టి మీరు చక్కగా ఇందులో ప్రిపేర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అన్న యొక్క ఉద్దేశం సో ఈ విధంగా ఎస్బీఐ పిఓలో ఎవరైతే ఇప్పటికైనా మన అడ్డ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ తరఫున మీకు ఒక కోర్స్ అందించడం జరుగుతుంది ఇవాళ సెవెంటీ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ప్లస్ ఎక్స్ట్రా టూ మంత్స్ వ్యాలిడిటీ అని చెప్పేసి మీ ఇక్కడ ఆఫర్ కనబడుతుంది సో మీరు యూజ్ చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ వచ్చేసి వై టూ జీరో నైన్ కూపన్ కోడ్ యూజ్ చేయడం వల్ల మీకు ఈ ఎస్బీఐ పిఓ బ్యాచ్ అనేది ఐ థింక్ నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్లో ఇవాళ అందించడం జరుగుతుంది మీరు యూజ్ చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ వచ్చేసి వై టూ జీరో నైన్ ఓకేనా ఇందులో జాయిన్ అవ్వచ్చు లేదా ఏపీఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ ఎవరైతే అంటే ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు ఇది జూలై ఫిఫ్టీన్త్ రోజు స్టార్ట్ అవుతుంది యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద కూపన్ కోడ్ వై టూ జీరో నైన్ ఓకేనా ఎస్బీఐ పిఓ ప్రిలిమిస్ అనేది జూలై ట్వంటీ నైన్త్ స్టార్ట్ అవుతుంది మీరు ఇందులో కూడా జాయిన్ అవ్వాల్సిన రిక్వెస్ట్ అండి ఓకేనా సో యూజ్ ద కూపన్ కోడ్ వై టూ జీరో నైన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది గ్రూప్ వన్కి గ్రూప్ టూకి రెండింటికి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది జూలై సెవెంత్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మీరు యూజ్ చేయాల్సిన కూపన్ కూడా వచ్చేసి వై టూ జీరో నైన్ కూడా యూజ్ చేయడం వల్ల ఎక్స్ట్రా డిస్కౌంట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఇది ఇవాళ నా యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎవరైతే మీరు ఈ బ్యాచ్లలో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్యాచెస్లో జాయిన్ అవుతూ దాని యొక్క బెనిఫిట్ మీరు పొందాలని నా యొక్క ఇంటెన్షన్ ఇక్కడ ఓకేనా ఎస్బీఐ పిఓ అనేది టఫ్ కాదు ఎస్బీఐ పిఓ అనేది వెరీ ఈజీ ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే అక్కడ ఏవైనా ఒక రెండు సబ్జెక్టుల పైన పట్ట తెచ్చుకోండి అది మ్యాథ్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ రీజనింగ్ రీజనింగ్ మ్యాథ్ ఏదైనా ఒక రెండు సబ్జెక్టులు మీరు ఏదైతే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మీకు చాలా బోరింగ్గా ఉంది ఇంగ్లీష్ అసలు ఏం అర్థం కావట్లేదు వదిలిపెట్టండి దాన్ని అసలు పట్టించుకోకండి ఇక కానీ మిగతా రెండు సబ్జెక్టులు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ చేతిలో ఉండాలి నిద్ర లేవలో పడినా కూడా ప్రతి ఒక్కటి చెప్పే విధంగా ఉండాలి అర్థమైందా మ్యాథమెటిక్స్ చిన్నప్పటి నుంచి అలవట్లేదు మ్యాథమెటిక్స్ అంటే ఒక రకమైనటువంటి ఆ యొక్క అపు ఆ యొక్క రకమైనటువంటి అసౌకర్యం అన్న వాళ్ళు మ్యాథమెటిక్స్ని పక్కన పడేయండి కరెక్ట్ కంప్లీట్గా కానీ ఇంగ్లీషు ఆ యొక్క రీజనింగ్ మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాల్వ్ చేసే విధంగా ఉండండి ఓకేనా సో మ్యాథమెటిక్స్లో ఏవో ఒక టెన్ మార్క్స్ ఒక ఫైవ్ మార్క్స్ స్కోర్ చేయలేరా ఎంత పక్కన పడేసినా కూడా సో ఆ విధంగా అది ఆ విధంగా అది కూడా మీకు హెల్ప్ కావడం జరుగుతుంది సో ఇట్లా ఎస్బీఐ పిఓ ఎవరైతే టఫ్ అని ఫీల్ అవుతున్నారో ఖచ్చితంగా అలాంటి బాధ ఏం లేదు మీరు అందరూ కూడా హ్యాపీగా ప్రిపేర్ కావచ్చు నో నిట్ వరి అన్న యొక్క ఉద్దేశం ఓకేనా సో ఇది వాటి నా యొక్క ఉద్దేశం దివాకర్ రెడ్డి వై డి యూ పే సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఫర్ వాట్ ఆశయం బ్యాచా ఏపీపిఎస్సి సార్ దివాకర్ రెడ్డి పిఓ డ్యూరేషన్ త్రీ త్రీ మంత్స్ లైవ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి ఆ తర్వాత త్రీ మంత్స్ అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం ఫోర్టీన్ మైనస్ త్రీ అంటే లెవెన్ మంత్స్ మీకు ఎక్స్ట్రా వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది మీరు ఆ వీడియో
అందరూ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కొత్తగా ఎవరైతే వచ్చారో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మనం ఈ ఈ వీడియో చేసినా కూడా మీరు డైరెక్ట్గా లైవ్ రావడం జరుగుద్ది కాబట్టి అలర్ట్ వస్తుంది కాబట్టి మెసేజ్ వస్తుంది కాబట్టి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అందరూ లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అదేవిధంగా షేర్ కూడా చేయాలని దాని యొక్క రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ ఓకేనా సో ఐ షెల్ లీవ్ ఫర్ ద డే అండ్ పేడ్ బై స్టూడెంట్స్ అవునండి సేమ్ సిలబస్ అసలు తేడానే లేదు సేమ్ సిలబస్ ఇంగ్లీష్ తీసుకుంటే అయితే ఎగ్దమ్ సేమ్ ఇక్కడ రెండు వస్తే అక్కడ నాలుగు ఇక్కడ మూడు వస్తే అక్కడ ఆరు అంతే కాన్సెప్ట్ సిలబస్ అంతా ఒకటి అసలు తేడానే ఉండదు మీరు అలాంటి అపోలు ఏం పెట్టుకోవద్దు అనే ఒక ఉద్దేశం దివాకర్ రెడ్డి యా యూ ప్లీజ్ యూ పుట్ యువర్ నంబర్ వీ విల్ కాల్ యూ ఫ్రమ్ ద ఆఫీస్ ఆఫీస్ నంబర్ ఓకేనా యా యా యూ పుట్ యువర్ నంబర్ రైట్ ఆల్ రైట్ సో ఓకే లెట్స్ లీవ్ all together and meeting you tomorrow at 10 am with the hindu editorial all right so visually for the day meeting tomorrow okay divak ready fine shall we leave okay thank you bye bye good night meeting you tomorrow at 10 am with the hindu editorial and be ready paid by students evening 6 o'clock phrasal verbs part 3 okay thank you very much bye bye good night